amigos de la TV, muy buenos días, tardes o noches, según se logren que ustedes estén tratando de visitarnos aquí en nuestro sitio en holatv.com.mx. Bueno, una vez más estamos en nuestro programa Platicando con, un programa que fue creado hace algunos años, para darle a conocer a usted los personajes, y, eh, tanto en la política como en la cultura, en el arte y en la sociedad paseña, participan y hacen grande este estado que a mí me encanta, que es Baja California Sur. Y hoy tengo el gran honor y el gusto, además de estar platicando con el licenciado general Luis quien es el secretario de Turismo aquí en Baja California Sur del gobierno del estado, que preside el maestro Carlos Mendoza Davis, a quien le mando un afectuoso saludo. Secretario, muchas gracias por recibirnos. No, hombre, al contrario, mi querido Salvador, bienvenido, un honor para mí, y este, sea bienvenido, por supuesto, un saludo a todo tu auditorio. Bueno, vamos a hacer un preámbulo, sí, más o menos, un, para enmarcar un poquito, porque cuando se habla de turismo es muy genérico, ¿no? Es muy amplia la palabra. Y bueno, si estamos hablando de que Baja California Sur eh, ya no es una entidad minera, como lo fue allá a, a principios, de, a finales del siglo XIX, tampoco es una entidad que se ha caracterizado por la pesca, más que ribereña, con sus limitaciones, no tenemos una flota pesquera, eh, tampoco es una industria porque no producimos nada ¿no? realmente más que las salinas y algunas cosas para ir Rofomex con algo de, de, de explotación minera a una cantidad muy controlada y qué nos queda, pues nos queda el turismo no eh, también como zona libre pues funcionó hasta que se acabó la zona libre y se acabaron los turistas de Fayuca los que vienen a comprar cosas aquí a Baja California Sur entonces nos quedamos durante un tiempo pues dependiendo de los gobiernos ¿no? trabajamos en gobierno o para gobierno y sobrevivimos con el comercio pero de un tiempo acá vemos más o menos de la de los gobiernos de mmm, Víctor Lisiaga para acá se empezó a dar impulso a ese concepto que se ha llamado turismo y que a principios de los 80 hizo despegar a los cabos, particularmente Cabo San Lucas, que ya no lo para nadie, no, o sea, ya ni siquiera requiere inversión porque bueno, se ha ido autopromoviendo y de un tiempo para acá también, dos o tres administraciones La Paz empieza pues, a despuntar como ese destino pacífico con pocos atractivos en diversión si lo quieren llamar, pero bueno, con una cantidad de perspectivas que ya nos comentarás ¿Cómo la ves? No, bueno, encantado, bien lo marcas, este, pues en Baja California Sur la condición necesaria es el turismo, bien lo ha dicho el gobernador, el, es nuestra condición necesaria y tenemos que hacer que este turismo sea la palanca de desarrollo de los otros sectores, el secundario y el, y el primario. Y se ha logrado, hay programas muy este, puntuales del gobernador, este, ya estuviste hace unos momentos, hace unos días, perdón, con el Secretario del Trabajo, Así es. en el cual somos el, el Estado en el país con mayor oferta de empleo. El número uno, además. El número uno del país, ¿no? Con un crecimiento económico de verdad muy dinámico y también, bueno, pues muy contento con contar con, esa, con ese gran polo turístico que tenemos en el sur de nuestro Estado, que es Los Cabos. Un destino que se ha venido posicionando a nivel mundial y que nos ha llenado pues de muchas satisfacciones, tenemos hace unos días se realizó ahí el torneo de ATP de tenis 250, un torneo que es federado por la Asociación de Tenistas Profesionales, lo cual este, muestra la importancia que es para estas grandes, este, grandes organizaciones pues nuestro gran destino de los cabos. Y hablando de La Paz, pues este, bien lo marcas, o sea, tenemos una biodiversidad maravillosa a lo, a lo largo y a lo ancho de nuestros litorales, por supuesto tenemos aquí muy cerca a Todos Santos del Triunfo, que no, no, nos recuerda nuestros orígenes y nuestra historia, con una oferta gastronómica de primer nivel, pero lo que siempre yo he dicho es lo que hace regresar a la gente que viene y nos visita, es ese trato amable y cálido que el subcaliforniano está este, pues ya por nacimiento acostumbrado a dar, ¿no? el subcaliforniano es... Eh, pues es, es sonrisa, es trato amable, es camaradería, en fin, entonces eso es, eso es en base a todos y aquí es un reconocimiento amplio a todas las personas que forman parte de este sector turístico que es eh, en gran medida por los prestadores de servicios, por los hoteleros, eh, las asociaciones, cámaras, por supuesto los tres niveles de gobierno que hemos eh, coincidido en el objetivo, seguir posicionando Baja California Sur como una potencia turística Hemos venido teniendo muy buenos aciertos, hemos logrado ahora en este periodo vacacional de verano en La Paz específicamente una ocupación hotelera de más del 80%, lo cual Excelente. es de verdad sí. extraordinario, son uh -huh. cosas que no se habían visto este, en el pasado inmediato. Eh, Loreto de igual manera prácticamente lleno en este, en este periodo vacacional 
eh, muy contento con ello. Eh, una instrucción de nuestro gobernador eh, Carlos Mendoza desde un principio en esta administración fue eso, eh, voltear a ver a lo que son los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé y en lo que cada quien responde, cada quien en su trinchera, la nuestra que es la de turismo, pues por ejemplo tenemos, se inauguró hace unos meses el nuevo embarcadero de López Mateos, uh -huh. unas muy instalaciones bonito, pues. de primer nivel, muy necesario, en el cual, muy necesario exactamente, apoyando a esa comunidad que bueno, sin duda puede, eh, ha sido realmente pues bendecida por esa gran fenómeno de la naturaleza que es llegar ahí tener ese avistamiento de la ballena gris que pues eso para cuando estuvieras en el patio trasero de tu casa puedes claro. tocar a estos mamíferos marinos. Tengo una pregunta yo tuve el gusto de participar en Fonatura hace ya muchos años cuando empezaba Loreto el famoso desarrollo de Nopolo sí. y bueno las expectativas eran impresionantes ¿no? iba a ser el gran polo de desarrollo turístico más arriba de los Cabos o Cancún que también estaban en proceso de repente vino un estancamiento uh -huh. se fue la inversión, Fonatura dejó de hacerlo y quedó así como olvidado y hay un pequeño repunte lo mismo pasa con Mulegé que son uh -huh. lugares extraordinariamente hermosos y que pareciera, pareciera uh -huh. que, que están un poquito olvidados, ¿no? Porque todo se va para los cabos, es el decir de algunos. Uh -huh. Sin embargo, quiero pensar que este gobierno, la Secretaría de Turismo, está visionando un poco más, porque seguir invirtiendo en los cabos, que ya de por sí solo trae su propio crecimiento, a lo mejor podría ser interesante, o lo deben de tener contemplado, ver esa posibilidad, ¿no? ¿Por qué no desarrollar Mulegé o Loreto, que bueno, tiene... Bueno, el simple hecho de haber sido la primera capital de las, las Californias y Pueblo Mágico, merecería tal vez promover un poco más de inversión hacia ese lado. ¿Y ¿Qué nos puedes comentar? Eh, se ha venido haciendo este, una instrucción muy puntual del señor gobernador, es esa, eh, apoyar este tipo de, de comunidades y por supuesto Loreto, Pueblo Mágico, este, está dentro de los planes, hemos tenido una gran comunicación con, los, con el sector turístico de ese, de, de ese Pueblo Mágico, uh -huh. Hemos eh, invertido una, una cantidad importante en todo lo que es la promoción turística de la mano del Fideicomiso de Turismo Estatal, del FITUES, este, también con las asociaciones de hoteles. Tenemos eh, grandes retos, tenemos áreas de oportunidad magníficas. Eh, el tema de la conectividad aérea es algo prioritario para sí, la Secretaría de Turismo para poder lograr así. Eh, podemos ver que los primeros esfuerzos que hemos hecho en estos eh, prácticamente ya dos primeros años que llevamos en esta administración han rendido frutos. Tenemos una ocupación hotelera de verdad extraordinaria en Loreto, tenemos mayor número de pasajeros vía aérea, tenemos mayor número de pasajeros vía marítima por el caso de los cruceros y estamos seguros que continuando con esa inercia podremos lograr consolidar y podremos llegar a consolidar este desarrollo como lo bien lo marcas, lleva prácticamente 40 años de que Fonatur llegó y se apostó en esa zona y que por diversas este, situaciones no ha podido prosperar. Uh -huh. Nosotros creemos que con estos esfuerzos este, liderados por, por el señor gobernador, pues seguramente llegaremos a buen puerto pues al final de esta administración. Tenemos que ir paso a paso, lo hemos venido haciendo. Tenemos ya mayores eh, frecuencias vía aérea con diferentes este, reuniones que hemos tenido. Por ejemplo, visitamos a Alaska Airlines, a las oficinas centrales allá de ellos que están en la ciudad de Seattle, en Washington. Uh -huh. Y bueno, este, pues es trabajo de todos los días, es un arduo trabajo, pero está rindiendo ya frutos y creemos que la inversión continuará dándose. No podemos dejar pasar de largo que ya hay un grupo muy importante de inversionistas en el área de Puerto Escondido que llegó, compró la marina y un área de tierra en la cual ya están haciendo, eh, ya están construyendo casas ahí para vender este, pues a diferentes personas. Y por supuesto también se están eh, ya pronto a, a inaugurar los nuevos peines para tener pues, ese puerto que sea una, una zona de, de, de tonante, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Hay una, una pregunta. Eh, durante el sexenio pasado, el de Marcos Covarrubias, señor se hizo, aparentemente, ¿no? Se hizo mucha promoción en, el, en, en Europa y Asia de Baja California Sur. Uh -huh. este, ¿Hubo algún resultado? Es, es, yo sé que es difícil medir, ¿no? Yo voy promoción, yo llevo mi flyer, mi, mi stand ahí, el anuncio. Eh, ¿Tienen eh, algún resultado medible que digan, o sea, es que mira, sí nos produjo y nos produjo más o menos tanto en derivado en visitantes que obviamente no vuelan directo a Baja California Sur, porque no vuelan uh -huh. directos a España, pero Ajá. bueno, ¿hay manera de medir eso o qué tanto funcionó esa estrategia? No, sin duda, todo esfuerzo ha sido desde la administración de, de, de Marcos Cubarrubias, uh -huh. ha venido este, siendo eh, muy productivo en este tema y se pusieron las baterías tanto en... Asia y Europa, como tú lo marcas, uh -huh. 
llegamos a tener alrededor de mil turistas japoneses, por ejemplo. Muy bueno. Son muy buenos, ¿no? En, ya en este primer, eh, en el primer año, ya en 2016, de la admisión de Carlos Mendoza, pudimos subir de mil a dos mil quinientos. Muy bien. Hemos estado, de la mano de los fideicomisos, de lo, este, como te lo comentaba, promocionando este tipo de mercados. Y tenemos dos, eh, dos nichos de oportunidad y dos este, prioridades en esta, en esta administración. Uno, en, en, tema, en lo que al tema turístico se refiere, uno es consolidar los destinos que ya tenemos, con los que ya tenemos conectividad, como son pues, todo el área de California, Arizona y Texas, uh -huh. para seguir este, consolidando esos destinos y, por supuesto, buscar mercados emergentes para no nada más tener sí, las, las canicas, canicas en, una una sola, en una sola canasta. Entonces, uh -huh. Estados Unidos por sí mismo, por ejemplo, toda la costa este de ese país, pues aún tiene un área de oportunidad eh, maravillosa. Podemos uh -huh. tener el Distrito de Colombia, tenemos Massachusetts, Nueva York, para poder traer más gente. Tenemos conectividad aérea a Los Cabos de manera directa. Y también poder este, buscar los nuevos mercados como son el latinoamericano, el asiático y el europeo también para poderlo hacer. Por supuesto que todo suma. Nosotros estamos eh, calculando y nuestra meta es poder tener 5.000 turistas japoneses para finalizar esta administración. Estamos seguros que lo vamos a lograr con este tipo. El turista japonés lo que busca es el buceo, uh -huh. el snorkeleo y bueno, Baja California Sur para pues ellos sí, se trata solo. ¿no? Sí, Entonces claro. tenemos el Parque Nacional de Cabo Pulmo, uh -huh. nuestras islas aquí del, del Mar de Cortés. Entonces creemos que se está logrando consolidar este, estos nuevos este, mercados emergentes. Tenemos un, un problema que se ha venido presentando, un, un, una incidencia más que nada en este marea magnum de violencia que se desata en todo el país, uh -huh. entre ellos precisamente lo que acaba de suceder en Playa Palmilla, que bueno, no había sido tan evidente esas agresiones entre narcos, que uh -huh. eh, sí nos queda claro que es una guerra sin cuartel entre ellos mismos, por la plaza, etcétera, etcétera, y que de una u otra manera pueden impactar a, a, a nuestros visitantes, o sea, eh, a lo mejor en imagen en una mala recomendación por parte de los señores, ¿qué está haciendo la Secretaría de Turismo para paliar un poco? Sé que es difícil contenerlo, no es la chamba de la Secretaría de Turismo como tiene el narcotráfico, pero ¿qué hay estrategias están pensando para minimizar dentro de lo posible ese tipo de acciones y que no impacte en, nuestra, en nuestros visitantes? ¿no? Nosotros trabajando de la mano con todo el sector turístico del Estado uh -huh. en continuar promoviendo, en continuar mostrando que esos son este, hechos entre bandas delictivas. Este, por, por fortuna no han afectado a nuestros turistas, a nuestros visitantes, por supuesto tampoco a la población civil. Y bueno, este, nosotros continuar promoviendo, mostrando las bellezas naturales de Baja California Sur, mostrando el lado que, que nos caracteriza a los subcalifornianos, ese lado amigable, amable, así empezábamos la entrevista, uh -huh. este, Baja California Sur es bellezas naturales, es claro. esta biodiversidad, y bueno, eso es nuestro trabajo, continuar mostrándolo al mundo. Cuando hablamos de capacitación... <coughs> Sabemos que la Secretaría de Turismo tiene un departamento, básicamente una sección dedicada a capacitar, eh, no solamente a los prestadores de servicio, también a los niños y este tipo de acciones que eh, consideramos son importantes ¿Sí? para lograr ese cambio, ¿no? Porque tradicionalmente, yo soy paseño, claro, ¿eh? los paseños teníamos fama así como de indolentes, ¿no? De que si quieres, bien, si no, ahí te ves, ¿no? Eh, generado mucho durante la época de los comercios, ¿no? Eh, ha habido un cambio de, de la, por parte de los prestadores de servicios, los taxistas, los lancheros, eh, sin ofender, ya están más civilizados en cuanto a la atención a, 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 al, al turista. Por supuesto, está, hemos caminado de la mano con diferentes sectores. Eh, hay una, se creó en esta administración la Dirección de Capacitación y Cultura Turística. Uno, primero, como tú dices, de los niños, tenemos un programa permanente de ir a las escuelas y platicarles del turismo. Y ver que con una sonrisa, con un trato amable hacia nuestros visitantes, ayudarlos, guiarlos, decirles dónde queda un buen restaurante o dónde queda la calle que están buscando, eso es ayudar a nuestro turismo. Uh -huh. Porque en Baja California Sur, pues el, de, del turismo dependemos prácticamente todos. Todos. Entonces, este, de la buena experiencia que tengan nuestros visitantes, sin duda repercutirá en que ellos vayan, lleguen a sus casas y platiquen de ello. Yo soy un convencido de que no hay mejor promoción turística que la que se hace boca a boca en base a la experiencia que tuvo el visitante cuando regresa a casa y platica con sus familiares y amigos de la gran experiencia que tuvo natural y también con el trato que tuvo en el hotel, en la transportación, en fin, en todo lo que tienen ellos contacto. Entonces sí, nos hemos abocado, hemos eh, tenido eh, muy buena respuesta de Canirac, de la policía turística, de las diferentes personas y grupos que forman parte de esta cadena en cuanto al trato hacia el turismo y por supuesto que 
pues no es eh, obra de la casualidad que tengamos estas ocupaciones ahorita. Entonces, uh -huh. eso es obra gracias al esfuerzo de todos los que se dedican a esta, a esta noble actividad. Y bueno, ahí están ya los resultados. Sin duda, tenemos que continuar trabajando en ellos, seguir claro. apostando nosotros porque este, a mayor volumen de turismo, pues mayor es la exigencia de estos mismos visitantes uh -huh. y también es este, pues mayor la exigencia para nosotros de poderlos atender de manera correcta. Entonces, hemos recibido una respuesta extraordinaria de todo el sector turístico Perfecto. paseño, loretano, de Comondú, de Mulegé, porque están, este, hay una nueva conciencia en cuanto a este asunto del turismo del asunto del turismo y creo yo que vamos por buen camino ahí, el sector turístico ha sido por demás solidario con Baja California Sur ¿Cuál sería, a dos años de administración y cuatro que faltan por concluir ¿Cuál sería la visión eh, personal además del Secretario de Turismo sobre Baja California Sur? Te puedo decir que continuar en el sentido de, en dos vertientes lo que es la capacitación que es, es, es básica y es fundamental y el tema de la infraestructura turística poder lograr tener ciudades más amigables, ciudades mejores equipadas con mobiliario urbano de primer nivel. Hemos logrado establecer en esta administración, por ejemplo, el Centro de Atención al Turista que lo hicimos en, en Cabo San Lucas, uh -huh. el embarcadero, como ya platicábamos, de López Mateos, la remodelación del Parque Morelos en Mulegé. Este, hemos estado a punto ya de iniciar la nueva obra aquí de remodelación del Malecón que le el va a dar malecón. una nueva vista uh -huh. a esta hermosa ciudad ya de por sí es bello, ahora va a ser aún más bello nuestro Malecón hay muchos mitos del Malecón, ¿es cierto que se va a sacar la bahía? no hombre, no, 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 por eso no, no, por eso no, no hay ese dicho de que no le van a meter más tierra se va a sacar la, la bahía interior que eso dice. No, 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 eso, 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 debe de ser una, este, una leyenda urbana. Yo te puedo decir que va a ser una obra de primer nivel. ¿Qué pueden esperar los paseños en Omar? Bueno, a mí el que está me gusta, ¿eh? De sí. antemano. ¿Qué podemos esperar más allá? Un malecón eh, más, eh, con mejor equipamiento urbano, incluyente, uh -huh. que tenga sus áreas bien delimitadas. Va a tener baños, para, para, para tener baños públicos. Sí. Va a tener una ciclopista completa Excelente. y bien protegida, uh -huh. va a tener mejor jardinería, va a tener, por supuesto, basureros este, decentes, de, dignos. De, de, dignos, exactamente, uh -huh. eh, áreas peatonales, este, uh -huh. áreas asombradas. Entonces, este, sin duda va a ser eh, un cambio de rostro, que de por sí ya es bello, o aún va a ser mejor. Entonces, eh, en eso nos, nos podemos ir enfocando. Entonces, a tu pregunta expresa es capacitación, infraestructura turística, ha sido, es y será el objetivo de esta, de esta Secretaría en esta Administración. ¿Algo que quedó por ahí en el tintario que no comentamos? Bueno, te puedo decir que es invitar a todo tu auditorio a, a, a participar de este gran movimiento, de esta concientización del tema turístico, lograr ahora establecer que nuestros visitantes eh, lleguen a una ciudad más limpia, que eh, estemos nosotros con esa sonrisa tratándolos ahí, que, que lo dije ya, con una ciudad si la tenemos más limpia, mejor equipada, sin duda va a poder este, tener una mejor experiencia. Y recordemos que el turismo somos todos y podemos ser turistas en nuestra propia ciudad claro. y podemos conocer nuestra tierra. Uh -huh. No es necesario viajar a cualquier ciudad del país para encontrar cultura, naturaleza, turismo de aventura, gastronomía y, una, y un trato de verdad este, extraordinario. Entonces, conozcamos la gente de Los Cabos, que conozcan Loreto, que los de Loreto sí, conozcan que nosotros La Paz, mismos, que los de tierra, La Paz eh. vayamos a Mulegé a conocer esa Loreto, hermosa, las almejas Loreto, las almejas chocolatas, en fin, logremos ser turistas en nuestro propio estado, viajemos todos por Baja California Sur. Bien, una última pregunta, uh -huh. eh, es un planteamiento que me tocó comentarle a uno de los gobernadores anteriores hace algunos años, cuando estaba yo eh, dando cátedra en una universidad, comentaba, eh, ¿han pensado usted la posibilidad de crear una ciudad eh, eh, universitaria en La Paz ya que tenemos eh, cierto nivel de grado de estudiantes de maestría en adelante que tienen muy buenos ingresos entonces uh -huh. eh, eh, han sopesado esa posibilidad de apoyar para que se vengan más universidades de otros países por ejemplo a instalar en Baja California su crear infraestructura para hacerla atractiva como un atractivo adicional que sea estudiante turístico ¿no? o algo así bueno, eso se ha platicado ya, digamos, con el con ACID, con el mismo Instituto Político uh -huh. Nacional, este, precisamente poder lograr esa sinergia Baja California Sur y en, en específico sí, la, la Paz, Paz, es el lugar donde mayor 
eh, doctores, sí, hay tenemos doctores, un doctores, con doctores, doctores, doctores enorme. per cápita, entonces uh -huh. poder tener esa, ese gran activo que es un valor extraordinario. Sí, generan buenos ingresos. ¿no? Exactamente, y el turismo científico y poder lograr que, que todo esto se, 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 pues digamos que empiece a fomentar este tipo de actividades, ¿no? sin duda es una, es una de las este, cosas que las ideas que tiene ahí el gobernador y que sin duda... Este, pronto podrán tener noticias este, bueno, esperemos no estar ahí, ¿no? errados ahí en el sentido de que vale la pena invertirle también verlo sí. como una posibilidad, algo más que quieras comentar para la gente que nos ve, sobre todo gente que nos ve en Europa ¿eh? en este, para Hola TV, exactamente, que vengan y conozcan las maravillas de California Sur que vengan, conozcan La Paz, Loreto Comundú, Los Cabos por supuesto si quieren tenemos aquí pues este, ciertamente aquí a un lado pues eh, el, el acuario del mundo, ¿no? un es. lugar donde puedes nadar con el pez más grande del mundo que es el tiburón ballena, uh -huh. en fin, este, tener una sola temporada de ballenas, que es en febrero, puedes avistar la ballena azul, la ballena corobada y la ballena gris, en ningún lugar del mundo lo pueden hacer más que aquí en Baja California Sur, entonces vengan, conozcan y disfruten de este paraíso que es Baja California Sur. Bueno amigos, pues ya escucharon al Secretario de Turismo, General Luis Esparza, y también aprovecho para enviar un gran saludo y un, nuestro afecto de siempre al conglomerado de universidades Campus Omar, que están en España y Portugal y que tenemos ya un convenio de hace varios años y que bueno, amablemente nos comparte su material de investigación y eh, nos difunde en el sitio de la TV en toda Europa, cosa que nos llena de gusto. También a todas las personas que nos ven y ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier personaje de la política o de la cultura que ustedes quieran, que entrevistemos, será un placer tenerlos de invitado aquí, pues, están platicando con. Y bueno, una vez más, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Salvador.